Yo, wunderschön gewerbt, mein Name ist Kronis hier am Start. Wir machen heute wieder ein Keydrop-Video. 198 Dollar haben wir noch übrig. Gambling ist natürlich ab 18 und auch nur mit Kohle, die ihr übrig habt. Ansonsten gerne den Code Crony benutzen. Dann äh, kriege ich ein bisschen was dafür. Das wird mich natürlich supporten, das wäre cool. Wir haben jetzt insgesamt mit 1000 angefangen und drauf haben wir 1053. Also so oder so, auch sollten wir heute alles verlieren, haben wir auf jeden Fall 53 Dollar Profit gemacht. Es kann schon mal kein Minus mehr werden, das ist cool. Natürlich wollen wir trotzdem, dass es noch mehr Profit wird. Solche Eier wollen wir natürlich auch noch sammeln. Deswegen machen wir heute zehnmal die Ninja Case auf. Wir werden wahrscheinlich auch noch ein paar Upgrades machen. Ähm, dann werde ich dem Dude sagen, hey, die ersten fünf Videos fertig, braucht neue Kohle. Dann geht das natürlich weiter. Äh, Trade Link könnt ihr unten in die Kommentare packen. War Katastrophe. 9,33 Dollar aus dem 20 Dollar Case. <lacht> Rating könnt ihr unten in die Kommentare packen, beziehungsweise bei euch ins YouTube-Profil und dann einfach kommentieren hier unten. Boah, wäre das geil gewesen. M9 Bayonet. Boah, 8 Dollar. Ey, ist ja wirklich Katastrophe, die Case. Ähm, weil es gibt ja bei jedem Video ein 20 Dollar Giveaway. Oh, die kann gut sein. Oh, 40 Dollar. Lecker, okay. Jetzt haben wir gerade mal plus minus 0 mit allen vier Kisten. Einmal 20 Dollar plus und zweimal minus 10. Deswegen hält sich noch alles im Rahmen. Oh, die sieht abgenutzt aus. 13 Dollar sind wir aktuell wieder im Minus mit der Kiste. Ich hoffe natürlich, dass wir da ein bisschen Plus hinkriegen. Aber mit der P. Asimov in absolut abgewichst, äh, werden wir wahrscheinlich gar nichts hinkriegen. 6 Dollar, boah. Wow. Ich habe auch überlegt, ob ich die nächsten Tage mal wieder so ein paar Counter-Strike-Skin-Videos mache. Weil ich äh, neulich mal wieder ein paar Runden gespielt habe und seitdem wieder ein bisschen drauf hängen geblieben bin. Und ein paar Runden daddelt zwischendurch. So jeden zweiten Tag mal ein paar Runden. Und äh, mir auch wieder ein paar Skins gekauft habe. Diesmal nicht so übertrieben wie früher natürlich. Oh, 44 Dollar. In Battlescard sogar. Okay, das schmeckt. Ähm, diesmal nicht so übertrieben wie früher natürlich. Also früher war ja natürlich absolut, absolut krank. Da war ich auch richtig in diesem Fieber drin, alles zu sammeln und alles auch perfekte Ecken zu haben. Und keine Ahnung. So, da da durfte es ja auch nicht das Karambit, Ruby und äh, Sapphire sein in... Keine Ahnung, Factory Renew hat hier nicht gereicht. Es musste ja Factory Renew mit 0,00 irgendwas float sein und einer super cleanen Ecke und boah, keine Ahnung. Ich glaube, für meine zwei Hauptmesser damals habe ich alleine für jedes 5000 Dollar gezahlt. Müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Ein Messer auf jeder Seite, also rot hatte ich glaube ich auf Terror und blau hatte ich auf CT, hat einfach einen Kleinwagen gekostet. Es war geisteskrank. Und das hat natürlich auch nicht gereicht, weil für Steam-Profil hat man ja natürlich noch... Ähm, alle anderen Messersorten auch in Sapphire und äh, Ruby gebraucht. Und das hat natürlich dann auch nicht gereicht, wenn es einfach nur für Profil Factory New war. Nee, es musste damals ja auch direkt wieder in einer super guten Float sein. Und ja, habe ich ein bisschen reingeschissen. Jetzt wären die Skins äh, das Dreifache wert oder so. Ich habe es damals leider bei der Trade-Sperre direkt verkauft, weil ich einer von denen war, die, die halt auf Panic verkauft haben, also die gedacht haben, scheiße, Counter-Strike geht es down. Ähm... Weiß ich noch, wie ich mir damals überlegt habe und... Oh, ach man, das wäre es jetzt gewesen. Oh, aber trotzdem 22 Dollar. Schmeckt, können wir eigentlich verkaufen und nochmal drei weitere aufmachen. Ja, ich habe es damals überlegt, da war das im Tag glaube ich so 30, 30 bis 40.000 Dollar wert. Ah, eher 40.000 Dollar, da waren noch ein paar Dragon Lords und Holds und so weiter und Fire Serpent. Der ganze gute Stuff war da noch mit am Start. Habe ich damals verkauft und habe damals aber auch direkt, als es rauskam, natürlich sind die Preise extrem gefallen. Und alleine da habe ich, glaube ich, 5000 Dollar Minus gemacht, einfach nur, weil ich schnell verkaufen wollte. Ne? War also keine gute Entscheidung. Hätte ich gewartet, wären diese 40.000 Dollar jetzt Minimum, boah, weiß nicht, 100.000, 150.000, vielleicht sogar 200.000 wert. Weil da unter anderem halt noch Glock Fates dabei waren. Da waren sehr viele ganz normale Bayonet Fates und Bayonet Tiger Tooth und Karambit Tiger Tooth und... So kleine Skins, was früher in Anführungszeichen nur 400, 500 Dollar gekostet hat. Oder ein Bayonet Fade, was damals 200 Dollar gekostet hat, 190 oder 270 oder irgendwie so. Und jetzt inzwischen 600 kostet. Wirklich, wirklich geisteskrank. Naja, wie auch immer, könnt ihr mal reinschreiben, was für Skin-Videos ich machen soll. Ich wollte auf jeden Fall wieder die besten Messer unter 100 Euro machen. Oder 200 Euro, 300 Euro und so weiter. Vielleicht nochmal die, die Top 5 Skins, die auch in abgenutzt super geil aussehen. Oder, ja, also es gibt ja so viel neues Zeug, die besten Clocks. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was euch, was euch interessiert würde, hätte ich auf jeden Fall wieder Bock drauf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein und bis Spider-Man. So, da sind wir hier beim Kita-Video vom 4.4. Wird natürlich ausgelost hier.
Trade Link muss dabei in eurer YouTube Bio sein, wie der Crown ja auch äh, so oft erwähnt. Wir haben mal 92 YouTube Comments. So und Pitchup hat gewonnen. Gucken wir mal, ist auf jeden Fall dabei, wird abgespeichert. Glückwunsch an dich. Ich sag, haut rein.